ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে দু সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার এবিটিএ টেস্ট পেপারের একশো বারো নম্বর পাতার তিন নম্বর পাঠটা করব আগের দুটো ভিডিওতে দেখবে এতটা অবধি করে দেওয়া হয়েছে যদি কেউ না দেখে থাকো আমি ডিসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক দিয়ে দেবো দেখে নেবে এবার এখানে বলেছে কোনো এক জেলার সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন হাজার নশো তিরানব্বই জন প্রতি বছর আগের বছরের তুলনায় দশ পার্সেন্ট শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে তিন বছর পূর্বে ওই জেলার মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত ছিল তা নির্ণয় করো তাহলে আমি মনে করেছি ধরে নিয়েছি যে তিন বছর আগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল পি জন বছরের শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার আটটা বলা আছে দশ পার্সেন্ট আর সময় হচ্ছে এনটা তিন বছর তাহলে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে এই সূত্র তোমরা জানো যেহেতু বৃদ্ধি তাহলে এটা প্লাস হবে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো টু দি পাওয়ার এন এতজন এবার এখানে পিটা বলা নাই বার করতে হবে ওয়ান আটটা বলা আছে দশ বাই একশো টু দি পাওয়ার এন মানে তিন সমান তিন হাজার নশো তিরানব্বই এত জন এই জনটা এখানে না লিখলেও হবে এবার দেখো শূন্য আর শূন্য কেটে গেল তাহলে পরে পি ইন্টু এটা লসাও করে যোগ করলে দশ লসাকু দশ প্লাস এক এটার কিউব সমান তিন হাজার নশো তিরানব্বই তাহলে পি ইন্টু দশ প্লাস এক মানে এগারো এগারোর কিউব মানে তেরোশো একত্রিশ বাই দশের কিউব মানে এক হাজার সমান হচ্ছে তিন হাজার নশো তিরানব্বই তাহলে পি এর সঙ্গে এই রাশিটা গুণ ছিল তাহলে ওই দিকে গেলে ভাগ হয়ে যাবে মানে নিচেরটা উপরে দিলাম তিন হাজার নশো তিরানব্বই গুণ নিচেরটা উপরে এক হাজার বাই তেরোশো একত্রিশ এবার তেরোশো একত্রিশ থেকে একবারে তিন দিয়ে কেটে যাবে তিন একের তিন তিন তিরিখের নয় তিন তারা উনচল্লিশ তাহলে পি সমান কত তিন এক হাজার তিন হাজার জন তাহলে কতজন ছিল তিন হাজার জন তিন বছর আগে ছিল এটাই অ্যান্সার এর পরেরটা বলেছে দেখো দুই বন্ধু যথাক্রমে চল্লিশ হাজার ও পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে একটা যৌথ ব্যবসা শুরু করেন তাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয় যে লাভের পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে এবং লাভের অবশিষ্টাংশ মূলধনের অনুপাতে ভাগ হবে প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশের পরিমাণ দ্বিতীয় বন্ধুর লভ্যাংশ অপেক্ষা আটশো টাকা কম তাহলে প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশের পরিমাণ কত তাহলে এখানে লভ্যাংশটা বলা নাই তাহলে আমি লভ্যাংশটা মনে করছি মোট লভ্যাংশ সমান টু এক্স টাকা এবার দুজনের মূলধনের অনুপাত বলা আছে চল্লিশ হাজার আর পঞ্চাশ হাজার তাহলে এই এই শূন্যগুলো কাটাকাটি করে দিলে অনুপাতটাকে ছোটো করে নিলে চার ইন্টু পাঁচ এবার বলেছে লভ্যাংশের পঞ্চাশ পার্সেন্ট লভ্যাংশটা ধরেছিলাম ইন টু এক্স এই টু এক্স না ধরে এক্স ধরেও করা যাবে তো কেন টু এক্স ধরেছি তুমি নিজেই বুঝতে পারবে একটু পরে আমি বলে দিচ্ছি তার পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে পঞ্চাশ বাই একশো তাহলে এটা কাটাকাটি করলে পঞ্চাশ একে পঞ্চাশ দুইয়ে দুই দুই কেটে গেল তাহলে দেখো এক্স তাহলে এটা পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয়েছিল এক্স টাকা এবার দেখো এইটা যদি আমি এক্স ধরতাম তাহলে হতো তাহলে এটা কত বেরোতো এক্স বাই দুই ভগ্নাংশ আকারে বেরোতো অসুবিধা কিছু নাই যোগ বিয়োগে একটু কষ্ট হতো অন্য কিছু নয় সেই জন্য টু এক্স ধরলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে পূর্ণ সংখ্যায় আসবে এখানে আর ভগ্নাংশটা আসবে না তা লভ্যাংশের পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে এক্স টাকা এই এক্স টাকা বলেছে মূলধনের অনুপাতে ভাগ করবে তাহলে প্রথম বন্ধু প্রথম বন্ধু লভ্যাংশে মূলধনের অনুপাতে পাবে মূলধনের অনুপাতে লভ্যাংশ পাবে দাদা এখানে ছিল এক্স ইন্টু এ ছিল চার মোট আনুপাতিক যোগ ফলটা হচ্ছে চার পাঁচের নয় তাহলে চার বাই নয় তাহলে ফোর এক্স বাই নয় টাকা ওরকমভাবে দ্বিতীয় বন্ধুও পাবে দ্বিতীয় বন্ধু মূলধনের অনুপাতে পাবে এক্স ইন্টু পাঁচ বাই নয় সমান ফাইভ এক্স বাই ন টাকা এবার দেখো মোট লভ্যাংশ ছিল টু এক্স তার মধ্যে এই এক্স টাকাটা ফিফটি পার্সেন্টটা ভাগ হয়ে গেল তাহলে অবশিষ্ট লভ্যাংশ অবশিষ্ট লভ্যাংশ টু এক্স থেকে এক্স বিয়োগ তার মানে এক্স টাকা এই বাকি লভ্যাংশটা বলেছে সমান ভাগে ভাগ করবে তাহলে সমান ভাগে ভাগ করলে সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেকে পাবে এটা দু ভাগ করবো তার মানে এক্স বাই দু টাকা করে এবার প্রথম বন্ধু আগে পেয়েছিল ফোর এক্স বাই নয় আর এখন পেল এক্স বাই দুই তাহলে প্রথম বন্ধুর মোট লভ্যাংশ এইটা এইটা যোগ আর দ্বিতীয় বন্ধু আগে পেয়েছিল এইটা এখন আবার এইটা পেল তাহলে দ্বিতীয় বন্ধুর মোট লভ্যাংশ এই দুটো যোগ তাহলে প্রথম বন্ধু মোট লভ্যাংশ পেল ফোর এক্স বাই নয় দুটো যোগ করলে 
সতেরো এক্স বাই আঠেরো টাকা আর দ্বিতীয় বন্ধু পেল উনিশ এক্স বাই আঠেরো টাকা এরা বলেছে প্রথম বন্ধু আটশো টাকা কম পায় তাহলে শর্তানুসারে শর্তানুসারে এই উনিশ এক্স বাই আঠেরো মাইনাস সতেরো এক্স বাই আঠেরো এইটা সমান আটশো টাকা তাহলে এখানে লস অগ হলো আঠেরো তাহলে উনিশ এক্স মাইনাস সতেরো এক্স সমান আটশো তাহলে এটা বিয়োগ করলে হবে টু এক্স সমান এটা কোনে কোনে বজ্র গুণ করলে হবে আঠেরো ইন্টু আটশো তাহলে এক্স সমান কত হলো আঠেরো ইন্টু আটশো বাই দুই দুই নয় আঠেরো তাহলে নয় আটে বাহাত্তরশো টাকা তাহলে এক্সের ভ্যালুটা বেরোলো বাহাত্তরশো টাকা আমাকে বলেছে প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ কত তাহলে প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ দেখো প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ ছিল সতেরো এক্স বাই আঠেরো তাহলে এখানে এক্সের ভ্যালুটা বসিয়ে দিই তাহলে সতেরো ইন্টু এক্সের ভ্যালু সাত হাজার দুশো বাই আঠেরো তাহলে আঠেরো চারে বাহাত্তর চার সতেরো আটষট্টি ছ হাজার আটশো টাকা এটা প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ এর পরের অঙ্কটা বলেছে দেখো সমাধান করো তো এইটা দেওয়া আছে দিয়ে সমাধান করতে বলেছে এক্স নট ইকাল টু তিন আর মাইনাস তিন মানে এক্সের ভ্যালু তিন ও নয় এবং মাইনাস তিন ও নয় তাহলে দেখো এইটা লস আগু করে যোগ বিয়োগ করলে হয়ে যাবে তো আমি এটা লস আগু করে যোগ বিয়োগ করলে একটু বড় হবে আমি ছোট করে কেমন করে করি দেখো এই রাশিটাকে আমি মনে করলাম এই তাহলে এটাকে এ মনে করলাম তাহলে এইটা দেখো এক্স প্লাস তিন বাই এক্স মাইনাস তিন আছে এইটা ঠিক তার উল্টোটা আছে মানে অনন্যটা আছে তাহলে এইটা যদি এ হয় তাহলে এইটা হবে ওয়ান বাই এ তাহলে ছয় ইন্টু ওয়ান বাই এ মানে ছয় বাই এ সমান পাঁচ এখানে ব্র্যাকেটে লিখবে তুমি যেটা ধরেছ যে এক্স প্লাস তিন বাই এক্স মাইনাস তিন সমান এ মনে করি এবার তোকে এটা লস হাউজ করলাম লস হাউ করলে এই হলো তাহলে এটা হলো এ স্কোয়ার প্লাস ছয় সমান পাঁচ এবার কোনে কোনে বজ্রগুণ করলে কত হবে এ স্কোয়ার প্লাস ছয় সমান এই কোনে কোনে গুণ করলে পাঁচ তাহলে এ স্কোয়ার পাঁচ এটা দিকে নিয়ে এলাম মাইনাস পাঁচ প্লাস ছয় সমান ডান দিক দিয়ে ছাড়ল না মানে জিরো এবার এটা মিডিল টার্ম করি এক্স স্কোয়ার এটা থ্রি এ মাইনাস টু থ্রি এ মাইনাস থ্রি এ মাইনাস টু তাহলে মাইনাস ফাইভে হচ্ছে প্লাস সিক্স সমান জিরো তাহলে এই দুটো পদ থেকে আমি যদি এটা কমন নিই তাহলে এ মাইনাস থ্রি এই দুটো পদ থেকে দুই কমন নিয়ে মাইনাস দুই কমন নিলে এ মাইনাস থ্রি তাহলে এ মাইনাস থ্রি একটা হলো আর এ মাইনাস টু জিরো তাহলে দুটো রাশির গুণফল শূন্য হলে প্রত্যেকের মান আলাদাভাবে শূন্য হয় তাহলে হয় এ মাইনাস তিন সমান শূন্য তাহলে এ সমান তিন আর অথবা এ মাইনাস দুই সমান শূন্য তাহলে এ সমান দুই এবার এটা দিয়ে অঙ্কটা ছিল না আমি এটা ধরে নিয়েছিলাম তাহলে এটা এবার এর মানটা বসিয়ে দিই এটা কত ধরেছিলাম এক্স প্লাস থ্রি বাই এক্স মাইনাস থ্রি সমান তিন এবার কোনে কোনে বজ্র গুণ করি তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস তিন তিরিক্ষের নয় সমান এক্স প্লাস তিন তাহলে এখানে থ্রি এক্স এক্সটা দিকে নিয়ে গেলে মাইনাস এক্স সমান এখানে তিন এটা দিকে নিয়ে গেলে প্লাস নয় তাহলে টু এক্স সমান বারো এক্স সমান বারো বাই দুই মানে ছয় তাহলে এক্সের একটা ভ্যালু বেরোলো ছয় আবার এখানে এর মানটা বসিয়ে দিই এর মানটা ধরেছিলাম আমি এক্স প্লাস থ্রি বাই এক্স মাইনাস থ্রি এটা সমান দুই কোনে কোনে গুণ করলাম তাহলে টু এক্স মাইনাস তিন দুগুণে ছয় সমান এক্স প্লাস থ্রি তাহলে টু এক্স এই এক্সটা দিয়ে নিয়ে গেলে মাইনাস এক্স সমান এখানে তিন এই ছয়টা দিয়ে গেলে প্লাস ছয় তাহলে এক্স সমান তিন আর ছয়ের নয় তাহলে এক্স সমান একটা নয় উত্তর একটা ছয় উত্তর এর পরের কোয়েশ্চেনটা বলেছে দেখো যে যে সমীকরণের বীজগুলি এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস ওয়ান সমান জিরো সমীকরণের বীজগুলির অনন্য সেই সমীকরণটি গঠন করো তাহলে আমাকে সমীকরণটা দেওয়া আছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস ওয়ান সমান জিরো এই সমীকরণটা দেওয়া আছে আমি ধরে নিচ্ছি যে মনে করি মনে করি এই সমীকরণের বীজ দুটি দুটো বীজ বীজ দুটি আলফা ও বিটা তাহলে এরপরে আমরা এখানে দেখো আমরা সমীকরণের সাধারণ রূপটা কী জানি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান জিরো এখানে এ মানে এক্স স্কোয়ারের সহগটা কত এক তাহলে এ সমান এক বি মানে এক্সের সহগটা কত বি সমান p 
পি আর সি মানে ধ্রুবক পদটা সি মানে কত এক এবারে বীজদয়ের সমষ্টি মানে কি আলফা প্লাস বিটা এটা তোমরা জানো যে আলফা প্লাস বিটা সমান কি হয় মাইনাস বি বাই এ তাহলে এখানে বি মানে মাইনাস পি বাই এ এ মানে ওয়ান মাইনাস লিখলাম আগে তাহলে মাইনাস দিয়ে বি বি মানে হচ্ছে পি বাই ওয়ান তাহলে মাইনাস পি বাই ওয়ান তার মানে মাইনাস পি এটা বীজদয়ের সমষ্টি বেরোল এবারে বীজদয়ের গুণফল কত আলফা বিটা সমান কি হয় সি বাই এ এখানে সি মানে হচ্ছে এক বাই এ মানে এক এক বাই এক মানে এক তাহলে আলফা প্লাস বিটা বেরোল মাইনাস বি বাই এ মানে মাইনাস পি আর আলফা বিটা বেরোল সি বাই এ মানে এক এবারে অন্য যে সমীকরণটা লিখতে হবে তার বীজ তাহলে অন্য সমীকরণের সমীকরণের বীজ দুটি বলেছে এই সমীকরণের বীজের অনন্য তাহলে এটা ছিল আলফা তাহলে ওইটা হবে ওয়ান বাই আলফা অনন্য মানে আর এটা ছিল বিটা মানে ওয়ান বাই বিটা এবারে সমীকরণের দুটো বীজ যদি দেওয়া থাকে তাহলে সমীকরণটা নির্ণয় করার সূত্র তোমরা জানো তাহলে সমীকরণটি হবে সমীকরণটি হবে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে বীজ জয়ের সমষ্টি মানে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা ইন্টু এক্স প্লাস বীজ জয়ের গুণফল মানে ওয়ান বাই আলফা ইন্টু ওয়ান বাই বিটা সমান জিরো সমীকরণটা হবে যদি বীজ দুটো দেওয়া থাকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস বীজ জয়ের সমষ্টি ইন্টু এক্স প্লাস বীজ জয়ের গুণফল সমান শূন্য এখানে এক্স স্কোয়ার লিখল মাইনাস এখানে থেকে দুটো যদি যোগ করি আলফার বিটা লসক হলে আলফা বিটা এই লসকটাকে এটা দিয়ে ভাগ এটা দিয়ে গুণ তার মানে বিটা প্লাস আলফা ইন্টু এক্স প্লাস এটা গুণ করলে ওয়ান বাই আলফা বিটা সমান জিরো এবার দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটার ভ্যালু বেরিয়েছে আমার মাইনাস পি বাই আলফা বিটার ভ্যালু বেরিয়েছে এক ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই আলফা বিটার ভ্যালু বেরিয়েছে এক সমান জিরো তাহলে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে মাইনাস তাহলে প্লাস পি এর নিচে এক আছে মানে পিই হবে ইন্টু এক্স আর এখানে প্লাস একে এক দিয়ে ভাগ মানে একই হবে তাহলে জিরো তাহলে নির্ণয় সমীকরণটা হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস ওয়ান সমান জিরো এরপরে থেকেই করণীর অঙ্কটা দেওয়া আছে তাহলে এখানে আছে থ্রি রুট টু নিচে রুট থ্রি প্লাস রুট সিক্স আছে এটাকে আমি যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে রুট সিক্সটা আগে লিখব রুট থ্রিটা পরে লিখব এবার হরের করণ নির্দেশন করব তোমরা জানো এর বিপরীত চিহ্ন দিয়ে গুণ করে দিতে হবে তাহলে রুট সিক্স মাইনাস রুট থ্রি দিয়ে গুণ করবো নিচে যা গুণ করবো ওপরে তাই গুণ করতে হবে তাহলে রুট সিক্স মাইনাস রুট থ্রি একইভাবে এটাও তাই করব এটা রুট সিক্স প্লাস রুট টু আছে একে রুট সিক্স মাইনাস রুট টু দিয়ে গুণ করব আর এখানে ওপরে ফোর রুট থ্রি ছিল নিচে যা গুণ করেছি ওপরে তাই গুণ করব আর এখানে প্লাস এইটা এটা গুণ করতে বলেছে রুট সিক্সের সঙ্গে রুট থ্রি গুণ মানে রুট আঠেরো এইটার সঙ্গে এইটা গুণ মানে রুট বারো এবার দেখো নিচ ওপরে থ্রি রুট টু ইন্টু রুট সিক্স মাইনাস রুট থ্রি আছে নিচে এইটাকে যদি এ মনে করি এটাকে যদি বি মনে করি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার রুট সিক্স এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটাও ঠিক একইভাবে ফোর রুট থ্রি রুট সিক্স মাইনাস রুট টু লেখা আছে এটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে রুট সিক্স এ স্কোয়ার মাইনাস রুট টু এ স্কোয়ার এখানে আছে রুট আঠেরো মাইনাস রুট বারো তাহলে ওপরে থ্রি রুট টু এখানে রুট সিক্স মাইনাস রুট থ্রি আর এখানে থেকে রুট সিক্স এ স্কোয়ার মানে ছয় মাইনাস তিন এখানেও ঠিক তাই ফোর রুট থ্রি এন টু রুট সিক্স মাইনাস রুট টু আছে আর এখানে রুট সিক্স এ স্কোয়ার মানে ছয় রুট টু এ স্কোয়ার মানে দুই প্লাস রুট আঠেরো মাইনাস রুট বারো তাহলে এখানে থ্রি রুট টু ইন টু রুট সিক্স মাইনাস রুট থ্রি এখানে ছয় থেকে তিন বিয়োগ মানে তিন ফোর রুট থ্রি এখানে রুট সিক্স মাইনাস রুট টু বাই এখানে চার বিয়োগ করলে প্লাস রুট আঠেরো মাইনাস রুট বারো এগারো তিন আর তিন কেটে গেল এখানে চার আর চার কেটে গেল তাহলে এই দুটো গুণ করলে রুট বারো মাইনাস রুট ছয় এইটা গুণ করলে তিনকে এটা দিয়ে গুণ মানে মাইনাস রুট আঠেরো তিনকে এটা দিয়ে গুণ এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস তাহলে প্লাস রুট থ্রি আর রুট টু গুণ করলে রুট সিক্স 
এখানে হচ্ছে প্লাস রুট আঠেরো মাইনাস রুট বারো তাহলে প্লাস রুট বারো মাইনাস রুট বারো কেটে গেল মাইনাস রুট আঠেরো প্লাস রুট আঠেরো কেটে গেল প্লাস রুট সিক্স মাইনাস রুট সিক্স কেটে গেল কত উত্তর শূন্য তো এই রকম টাইপের একটা অঙ্ক দেখবে এবারে পড়বে যে হরগুলোর কোয়ার্ডিনেশন করে দেবে তো তাহলেই উত্তরটা বেরিয়ে যাবে এরপরে করণীর জন্য অর থাকে একটা ভেদের অঙ্ক মানে করণীটা করতে হবে বা ভেদটা করতে হবে এবার দেখে এখানে করণীটা আছে এরপরে ভেদের অঙ্কটা চুঙ্গের আয়তন ভূমির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের বর্গের এবং উচ্চতার সঙ্গে যৌগিক ভেদে আছে দুটি চুঙ্গের ভূমির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত দুই ইস্টু তিন এবং তাদের উচ্চতার অনুপাত পাঁচ ইস্টু চার হলে তাদের আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করা ভেদ তত্ত্ব প্রয়োগ করে এবার আমি ধরে নিয়েছি যে চং দুটোর ব্যাসার্ধ প্রথমটার আর ওয়ান দ্বিতীয়টার আর টু একক আর টু একক উচ্চতা প্রথমটার এইচ ওয়ান দ্বিতীয়টার এইচ টু একক প্রথমটার আয়তন ভি ওয়ান দ্বিতীয়টার আয়তন ভি টু ঘন একক আমাকে দেওয়া আছে ব্যাসার্ধের অনুপাত মানে আর ওয়ান এইচ ডু আর টু দুই ইস্টু তিন এটা প্রদত্ত মানে দেওয়া আছে আর এইচ ওয়ান ইস টু এইচ টু উচ্চতার অনুপাত দেওয়া আছে যে পাঁচ ইস টু চার এবার আমাকে বলা আছে যে চুঙ্গের আয়তন আয়তনটা কি ভি ভ্যারিয়াসেজ ব্যাসার্ধের বর্গ তার মানে আর স্কোয়ার আর উচ্চতা মানে এইচ এই দুটোর গুণ ফল হলেই যৌগিক ভেদ হয় কোনো একটা চল অপর দুটো চলের গুণ ফলের সঙ্গে সরল ভেদে থাকলে চল তিনটিক বলা হয় যৌগিক ভেদে আছে তারা বলেছিল ভি মানে আয়তনটা ভ্যারিয়াসেজ মানে সমানুপাত কার সঙ্গে আর স্কোয়ার এবং এইচ গুণ ফলের সঙ্গে তাহলে ভি ভ্যারিয়াসেজটাকে সমান করলে একটা ধ্রুবক রাশি দিয়ে গুণ করতে হয় কে ইন্টু আর স্কোয়ার এইচ এখানে লিখবে কে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এবারে প্রথম শ্রেণীর আয়তন কি ভি ওয়ান তাহলে সেটা সমান করতে হবে কে এখানে আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওয়ান আর দ্বিতীয় চঙ্গের আয়তন হবে ভি টু এটা করতে হবে কে আর টু স্কোয়ার এইচ টু এবার আমাকে বার করতে বলেছিল যে আয়তনের অনুপাত তার মানে ভি ওয়ান বাই ভি টু মানে ভি ওয়ান ইস টু ভি টু মানেই ভি ওয়ান বাই ভি টু সমান কে আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওয়ান বাই কে আর টু স্কোয়ার এইচ টু এবার দেখো কে কে কেটে গেল তাহলে এখানে আর ওয়ান বাই আর টু আর ওয়ান বাই আর টু এটার স্কোয়ার ইন টু এইচ ওয়ান বাই এইচ টু এবার দেখো আর ওয়ান ইস টু আর টু বলা আছে দুই ইস টু তিন তার মানে দুই বাই তিন তাহলে দুই বাই তিনটার হোল স্কোয়ার ইন টু এইচ ওয়ান ইস টু এইচ টু মানে পাঁচ ইস টু চার তার মানে পাঁচ বাই চার তাহলে দুই স্কোয়ার মানে চার বাই তিন স্কোয়ার মানে নয় ইন টু পাঁচ বাই চার দেখো চার চার কেটে গেল তাহলে কত হলো পাঁচ বাই নয় তাহলে আয়তনের অনুপাত কত হবে পাঁচ ইস টু নয় এটাই অ্যান্সার হবে তো আজকের ভিডিওতে এতটা পর্যন্ত সব অঙ্কগুলো করে দিলাম পরের অংশটা পরের ভিডিওতে করে দেবো যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো আগেকার ভিডিও দে না দেখে থাকলে দেখে নিও প্লেলিস্ট থেকে আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আর কারো কোনো প্রবলেম থাকলে হোয়াটসঅ্যাপে বা কমেন্টে জানাতে পারো